Nu ska vi titta på en andra grads funktion som är lika med noll här. Helt enkelt en andra grads ekvation. Och andra grads ekvationen är x2 plus 6, x minus 16 ska vara lika med noll. För vilka värden på x gäller detta? Först visar jag en allmän lösningsformel som gäller för alla andra grads ekvationer som ser ut på följande sätt. x2 plus en konstant p gånger x plus en ny konstant q ska vara lika med noll. Lösningen till den här andra grads ekvationen där p och q är konstanter får man med hjälp av en formel som lyder på följande sätt. Man tar halva talet framför x med omvänt tecken. Det är så vi brukar få fram symmetrilinjen. Så det blir ju minus p halva kan man säga. Delat med 2 är det för att man ska ta hälften av det här talet p och minus för att man ska byta tecken. Och sen tar man i den här formen för att lösa ekvationen både plus och minus. Och sen skriver man samma tal som man använt här borta, p halva. Och så ska man ta det i kvadrat. Och så ska man dra ifrån talet q. Eller rättare sagt, man tar talet q med omvänt tecken. Nu står det ett plustecken här och då blir det minus i formen. Motsvarande hade gällt, hade det stått ett minustecken här uppe så hade det blivit ett plustecken här. Ombytt tecken på konstanten i formen. När vi försöker skriva det här uttryckt till ord i den här formen så ser det ut så här. Att lösningen till en andra grads ekvation som är lika med noll. Får man, om man uttrycker den här kvoten i ord så skulle man kunna skriva halva talet. Framför x med ombytt tecken. Och sen tar man plus minus och så kvadratroten ur. Och här under så ska det vara precis samma tal som man har skrivit här. Jag förkortar det lite. Halva talet framför x med Ombytt tecken. Och det ska vi ta i kvadrat. Och slutligen då ska det vara konstanten med ombytt tecken som ska stå här. Och därför ska jag skriva plus och så skriver jag en parentes. Då skriver vi bara konstant med ombytt tecken. Det ser kanske mycket ut. Men vi ska ta några exempel så tror jag att det redar upp sig. Vi hade ju ett exempel från början och det löd så här. x2 plus 6x minus 16 är lika med 0 var uppgiften att lösa. Och om vi nu tar då vår formel här uppe så inser vi det att ska man lösa den här andra grads ekvationen så skulle man ta halva talet framför x, det vill säga Hälften av 6, det blir 3. Och så skulle man ta det med ombytt tecken. Så nu står det plus så kommer det bli minus 3. Sen går vi åter till formen. Sen var det plus minus. Så vi skriver plus minus. Roten ur. Och sen det första man ska skriva under rotnutecknet är precis samma tal som man fick här. Fast i kvadrat, det vill säga 3 i kvadrat. Och sen ska man ta konstanten slutligen med ombytt tecken. I det här fallet blir det då plus 16. Förenklar vi det där lite grann så får vi minus 3 plus minus 3 kvadrat det blir ju 9. Och 9 plus 16 är 25 så då kommer vi få roten i 25. Och förenklar vi detta så får vi minus 3 plus minus 5. Det betyder att den första lösningen x1 det blir ju minus 3 plus 5. Det vill säga 2. Och den andra lösningen till vår andra grads ekvation blir minus 3 minus 5. Som är minus 8. Två lösningar till vår andra grads ekvation x2 plus 6x minus 16 lika med 0. Och lösningarna är 2 och minus 8.